আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাহার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে শীর্ষে থাকলেও গত কয়েকদিনে এই দুটি সংখ্যা অনেকটাই কমে এসেছে তবে নিউ ইয়র্কে গত দুদিনে আরো চার বাংলাদেশী মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সেখানে মোট 254 জন প্রবাসী বাংলাদেশীর মৃত্যু হলো এদিকে আগামী শুক্রবার থেকে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের কিছু অংশে লকডাউন শিথিল করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে নিউ ইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বহু প্রবাসী বাংলাদেশি তবে নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই ধীরে ধীরে বাংলাদেশি এলাকায় দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে এদিকে শুক্রবার থেকে লকডাউন শিথিল করা হলে নিউ ইয়র্কে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা সাত দিন পরে হয়তো বা লকডাউন খুলে যেতে পারে বাট পরিস্থিতি তেমন একটা ভালো না আমি মনে করি যে জীবন আমাদের আমাদের জীবন বাঁচাতে হলে আমাদের এই গড়ে থাকতে হবে পবিত্র রমজান উপলক্ষে প্রবাসীদের অসুবিধার কথা ভেবে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান খোলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা এর মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান ক্রেতাদের বাসায় গিয়ে পণ্য সরবরাহ করছে লকডাউনের পরে যখন আমি দোকানটা রেজিস্ট্রিয়া খুলি তখন অনেক লোকের অনেক কল আসছে যে প্লিজ ভাই আমাদের কি জিনিসপত্র দেন ই করার জন্য এবং অনেকে যারা বের হতে পারে না তাদের বাসায় আমি ডেলিভারি ব্যবস্থা করছি আমরা মূলত এভাবে এক্স্যাক্টলি বন্ধ নাই বাট যে যারা দোকান আছে তারা অর্ডার দিলে ব্যবসায়ীরা বলছেন স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্ব মেনেই সব পরিচালনা করছেন তারা ভিরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের ছুটির মধ্যেও সকাল থেকে নগরীতে ব্যক্তিগত গাড়ি ও সিএনজি অটোরিকশা সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করছে দর্শক এই মুহূর্তে সোনারগাঁও মোড় এলাকায় আছেন আমাদের সহকর্মী হাবিবুর রহমান অভি আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সকাল থেকে এবং এখানে যে কয়েকটি দিকে কিন্তু রাস্তা চলে গেছে প্রতিটা রাস্তাতেই আমি সকাল থেকে বিশেষ করে প্রাইভেট কার ব্যক্তিগত গাড়িগুলো আমি দেখছি এবং অসংখ্য মোটর সাইকেলের সংখ্যা বেড়েছে মোটর সাইকেল দেখছি এবং ওখানে এখানে লাইন ধরে কিন্তু একরকম মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে তারা একরকম আমি যতটুকু বুঝতে পারছি তারা এখানে ভাড়া মারার ভাড়া মারছে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই এই সড়কেও কিন্তু রিক্সা চলছে রিক্সার একরকম দাপট বলা যায় এবং মোটর সাইকেল ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি বিভিন্ন যানবাহন কিন্তু ছোট কাভার্ড ভ্যানও চলাফেরা করছেন এবং নগরবাসীর মধ্যে যে সচেতনতা নেই সেটা কিন্তু আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন এখানকার চিত্র দেখে শুধু যে সোনারগাঁর মোড় বা কারণ বাজার বাংলা মোটর না আমি গতকালকে পল্টন গিয়েছি এবং আজকেও বিভিন্ন মোড় ঘুরে দেখেছি একরকম যানজট এবং আরেকটি বিষয় আপনাকে বলি এই সোনারগাঁর মোড়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কিন্তু ট্রাফিক আমি এখনও পর্যন্ত কোনো ট্রাফিক পুলিশের সদস্যকে আমি দেখিনি এখন সকাল এগারোটা বাজে অন্যান্য দিন কিন্তু সকালে আটটা থেকে সাতটা থেকে কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখি তারা এই পর্যবেক্ষণ করেন সেখানে কিন্তু এখনও কোনো ট্রাফিক পুলিশ নেই বা পুলিশের কোনো সদস্যও কিন্তু আমার আমার চোখে পড়েনি সকাল থেকে তো একরকম বলা যায় যে একরকম ঢিলে ঢালা টহল চলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এবং জনগণও কিন্তু এই সুযোগ রাস্তায় নেমে আসছে আর আপনি জানেন যে মার্কেটগুলো যেহেতু খুলে দেওয়া হয়েছে এই সপ্তাহে শুরু থেকেই এ কারণে এই সুযোগেও কিন্তু মানুষজন রাস্তায় বের হচ্ছে নানা রকম অজুহাতে লোকজন রাস্তায় বের হচ্ছে
দ্বিতীয় মেয়াদে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে আজ দায়িত্ব নেবেন আতিকুল ইসলাম ডিএনসিসির গুলশানের নগর ভবনে ভারপ্রাপ্ত মেয়র জামাল মোস্তফার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবেন তিনি গত এক ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে বিজয়ী হন আতিকুল ইসলাম এরপর সাতাশ ফেব্রুয়ারি শপথ নেন তিনি সিটি কর্পোরেশনের আইন অনুযায়ী নির্বাচিত মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্যবর নিতে বাধা থাকায় আজ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ